హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఇంటి బడి మీరంతా ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అదేవిధంగా మీరంతా కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలకి గుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ గుడ్ మేనర్స్ ఎలా నేర్పించాలి అనేది తెలుసుకుందాం స్కూల్లో నేర్పిస్తారు కదా అనేసి అనుకోవద్దండి స్కూల్లో చెప్తారు అంతే అలవాటు చేయవలసిన బాధ్యత మన పేరెంట్స్గా మనకే ఉంది కనుక కంపల్సరీ అందరూ కూడా మీ పిల్లలకి నేర్పించండి ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ మనం గుడ్ హ్యాబిట్స్ కోసం తెలుసుకుందాం వేకప్ ఎర్లీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ప్రతిరోజు కూడా మార్నింగ్ లెగడం అలవాటు చేయాలి సండే కదా హాలిడేస్ కదా కొంచెంసేపు పడుకొనిద్దాం అని మాత్రం అస్సలు అనుకోవద్దు డైలీ ఒకే టైంకి లెగడం అనేది అలవాటు చేయండి బ్రష్ ద టీత్ ట్వైస్ ఏ డే రోజు ఉదయం లేవగానే మరియు నైట్ భోజనం అయ్యాక ముప్పై నిమిషాల తరువాత బ్రష్ చేయడం అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయండి ఇక్కడ ఇంకో విషయం అనేది చెప్పాలి బ్రష్ అనేది మనం బాత్రూంలో ఉంచుతాం కదా దానిలో బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక బ్రష్ చేయడానికి ముందు బ్రష్ కడిగిన తర్వాత మాత్రమే పేస్ట్ పెట్టడం అనేది అలవాటు చేయండి అదేవిధంగా పేస్ట్ కూడా కొంతమంది బ్రష్ మొత్తం కూడా పేస్ట్ పెడుతుంటారు దీనివలన లాభం ఏం ఉండదు కానీ నష్టం అనేది మాత్రం చాలా ఉంటుంది అది పిల్లల పొట్టలోకి వెళ్తే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కనుక కొంచెం పేస్ట్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా బ్రష్ల్ని ఎప్పుడూ కూడా వారానికి ఒక్కసారి వేడి నీటిలో కాసేపు ఉంచాలి అదేవిధంగా త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి కంపల్సరిగా బ్రష్ అనేది చేంజ్ చేయాలి టేక్ బాత్ ఎవ్రీ డే రోజు కూడా ఉదయం లెగిసిన తర్వాత స్నానం చేయడం అదేవిధంగా ఈవినింగ్ కూడా చేయడం అలవాటు చేయండి వేడి నీరు అనేది మార్నింగ్ ఎప్పుడు పిల్లలకి పోయరాదు ఎందుకంటే వేడి నీరు పోసిన తర్వాత బాడీ అనేది రిలాక్సేషన్ కోరుకుంటుంది స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు పడుకుంటే చదవడం ఆడటం అవ్వదు కనుక నైట్ పడుకునేటప్పుడు పోస్తే హ్యాపీగా పడుకుంటారు ఇది పిల్లలకే కాదు పెద్దలు కూడా మార్నింగ్ వేడి నీరు పోసుకోవడం వలన వర్క్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి నిద్ర అనేది వస్తుంది కనుక మార్నింగ్ అనేది వేడి నీటిని అవాయిడ్ చేయండి ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు పోసుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మరి వింటర్లో చలనీరు పోసుకోలేం కదా అన్నప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చ నీరు అనేది పోయడం మంచిది ఆల్వేజ్ వేర్ క్లీన్ క్లోత్స్ ఎప్పుడూ కూడా నీట్గా ఉండే బట్టలు వేసుకోవడం అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయండి వాష్ ద హ్యాండ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మీల్స్ భోజనం తరువాత ముందు కూడా చేతులు అనేవి శుభ్రంగా కడుక్కోవడం అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి కొంతమంది పిల్లలు లంచ్ బాక్స్ స్పూన్తో తింటాం కదా అని హ్యాండ్స్ వాష్ చేయరు వాళ్లకు తెలియకుండానే ఏదో విధంగా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ అనేవి ఫుడ్కి తగలవచ్చు కనుక ఈ అలవాటు అనేది వారికి కంపల్సరిగా చేయించండి ప్రే బిఫోర్ ఎవ్రీ మీల్ ఫుడ్ అనేది ఎంత విలువైనది అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా వాళ్ళకి ఏది తిన్నా సరే నమస్కారం చేసి తినడం అనేది అలవాటు చేయండి గో టు స్కూల్ ఆన్ టైం స్కూల్కి ఎప్పుడూ కూడా ఆన్ టైంలో వెళ్ళేలా చూడండి ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల ఎప్పుడైనా లేట్ అయితే ఓకే కానీ డైలీ కూడా స్కూల్కి కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళాలి స్కూల్లో జరిగే అసెంబ్లీ అనేది డైలీ కూడా అటెండ్ చేయాలి ఇది వెరీ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ బీ అటెంటివ్ ఇన్ క్లాస్ స్కూల్లో క్లాస్ జరిగింది అంటే అవి శ్రద్ధగా వినాలని చెప్పండి సార్ క్లాస్ చెప్తుంటే కొంతమంది పిల్లలు ఆడుకోవడం ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదు అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయండి డూ ద హోంవర్క్ స్కూల్ నుండి వచ్చిన తరువాత ఏ రోజు హోంవర్క్ అనేది ఆ రోజు చేయడం అలవాటు చేయండి కొంతమంది పిల్లలు రేపు స్కూల్ హాలిడే కదా రేపు చేస్తాము అనేసి అని అంటూ ఉంటారు అలా ఎప్పుడూ కూడా చేయకూడదు ఏ రోజు అనేది ఆ రోజు కంప్లీట్ చేయాలి అలా చేయించడం కూడా పేరెంట్స్గా మన యొక్క బాధ్యత హెల్ప్ ద పేరెంట్స్ పేరెంట్స్కి చిన్న చిన్న పనుల్లో హెల్ప్ చేయడం అనేది పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుండి కూడా నేర్పించండి డు నాట్ ఫైట్ ఎవరితో కూడా కొట్లాటకు దిగకూడదు అని చెప్పాలి అనుకోకుండా ఇద్దరిలో ఎవరికి దెబ్బ తగిలినా సరే అందరం కూడా బాధపడాలి కనుక పిల్లల్ని ఎప్పుడూ కూడా ఫైట్ చేయకూడదు అని చెప్పాలి స్కూల్లో ప్రాబ్లం వస్తే టీచర్స్కి చెప్పమనండి మన ఇంట్లో అయితే పేరెంట్స్కి చెప్పండి అంతేగాని వాళ్ళకి మాత్రం గొడవకు దిక్కూడదు అని మీరు క్లియర్గా చెప్పండి ప్లే విత్ ద ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోమని చెప్పండి దీనివల్ల వాళ్ళ మైండ్ అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది అదేవిధంగా బాడీ కూడా వర్కౌట్గా ఉంటుంది కనుక 
డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే పిల్లలకి ఆడుకోవడం అలవాటు చేయండి యూజ్ ద డస్ట్బిన్ డస్ట్బిన్ వాడటం చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు చేయండి కొంతమంది పిల్లలు తింటారు పక్కనే పడేస్తారు అలా చేయకుండా డస్ట్బిన్లో వేయండి అని మీరు చెప్పండి బీ కైండ్ టు యానిమల్స్ అండ్ పెట్స్ కొంతమంది పిల్లలు యానిమల్స్ని తెగ అల్లరి చేస్తారు వారిని వెంటనే మందలించండి మన పిల్లలు కాకపోయినా మనకి ఎక్కడైనా అలాంటి వారి కనిపిస్తే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి వాటితో ఆడుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ వాటికి మాత్రం హాని చేయకూడదు అని పిల్లలకి చెప్పాలి ఆల్వేస్ బీ చీర్ఫుల్ ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగా నవ్వుతూ ఉండటం అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయండి బీ హెల్ప్ఫుల్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం నేర్పించండి పడిపోయినా యాక్సిడెంట్ అయినా ఇలాంటివి అనేది పిల్లలకి నేర్పించండి చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అలాంటివి నేర్పించకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినా లేదంటే పడిపోయినా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం మానేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సెల్ఫీస్ తీసుకుంటున్నారు కనుక మన పిల్లలు అలా చేయకూడదు కాబట్టి మన పిల్లలకి చిన్నప్పుడే అలాంటివన్నీ నేర్పిద్దాం గో టు బెడ్ ఎర్లీ రోజు కూడా తొందరగా పడుకోవడం అనేది అలవాటు చేయండి డైలీ ఒక టైంకే పడుకోవడం అనేది అలవాటు చేయండి డు నాట్ అన్నో అదర్స్ ఎవరి మీద కూడా ఊరుకూరికే అరవకూడదు ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయండి నెవ్వర్ స్పిట్ కొంతమంది బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు బయటికి ఉమ్ముతూ ఉంటారు ఇది చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అలా కనుక మీ పిల్లలు చేస్తే వెంటనే వాళ్ళకి మానిపించండి కవర్ ద మౌత్ వెన్ ద స్నీజీ ఎప్పుడు కూడా స్నీజ్ చేసిన మౌత్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి అనేది పిల్లలకి నేర్పించండి ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఎప్పుడూ కూడా నిజం చెప్పాలి తప్పు చేసినా సరే నిజం చెప్పే ధైర్యం అనేది పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చే పేరెంట్స్గా మనకి చెప్పినప్పుడు మనం వెంటనే వాళ్ళ మీద తిట్టడం అరవడం చేయకూడదు దీనివల్ల వాళ్ళు మనకి నిజం అనేది చెప్పకుండా దాచివేస్తారు అలా చేయకూడదు అని నెమ్మదిగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా మనం చెప్పాలి దీనివల్ల వాళ్ళు ఏది చేసినా సరే మనకి భయపడకుండా మనకి చెప్తారు డు నాట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ అనేది అలవాటు చేయకూడదు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేస్తున్నారు కానీ ఇది చాలా తప్పు మన హెల్త్ పాడు చేసుకునేది కాక వాళ్ళ హెల్త్ కూడా మనం పాడు చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ పేరెంట్స్కి ఇప్పుడు పిల్లలకి అవసరమైన ఫుడ్ తయారు చేయడానికి కూడా టైం అనేది ఉండకుండా పోతుంది కనుక వాళ్ళకంటూ కొంచెం టైం అనేది కేటాయించి వాళ్ళకి అవసరమైన ఫుడ్ అనేది మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టండి ఇప్పుడు గుడ్ మేనర్స్ కోసం తెలుసుకుందాం మే ఐ కమ్ ఇన్ టీచర్ ఇది అందరు పిల్లలు చేస్తారు ఇలా చేయకపోతే టీచర్ పనిష్మెంట్ చేస్తుంది కనుక పిల్లలందరూ చేస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ నాన్న లేదా టీచర్ ఇలా అందరికీ కూడా పొద్దున లెగిసిన తరువాత నవ్వుతూ ఇంట్లో అందరినీ కూడా విష్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి అలవాటు చేయండి స్కూల్లో కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్ కనిపించినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి విష్ చేస్తారు అలా కాకుండా స్కూల్లో మనకి ఏ టీచర్ అనేది కనబడితే వాళ్ళందరికీ కూడా విష్ చేయడం అనేది పిల్లలకు అలవాటు చేయండి వెల్కమ్ సార్ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వెల్కమ్ అంకుల్ వెల్కమ్ ఆంటీ అని చెప్పడం అనేది నేర్పించండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మనకి ఏదైనా కావాలి అన్నప్పుడు లేదా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అన్నా లేదా ఎవరైనా ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య మనం మాట్లాడాలి అన్నా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అన్న తరువాత మాట్లాడటం అనేది పిల్లలకు అలవాటు చేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రెండ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాన్న ఎక్స్క్యూజ్ మీ అమ్మ ఇలా హాయ్ హలో ఫ్రెండ్ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు లేదా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అనేది కనిపిస్తే పిల్లలు కొంతమంది సిగ్గుపడుతూ వెనక్కి దాక్కుంటారు అలా దాక్కోకుండా వాళ్ళకి విష్ చేయడం అనేది అలవాటు చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్ హాయ్ ఆంటీ హాయ్ అంకుల్ ఇలా అనేది వాళ్ళకి నేర్పించండి హెల్ప్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ పెద్దవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది పడుతూ కనిపిస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం నేర్పించాలి అది మనం చేస్తే మనల్ని చూసి మన పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు థ్యాంక్ యూ ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు సైలెంట్గా తీసుకోకుండా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం అనేది అలవాటు చేయండి గుడ్ నైట్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న అందరికీ కూడా గుడ్ నైట్ చెప్పడం అలవాటు చేయండి ఇవన్నీ కూడా రోజు వాళ్ళకి మనం చెప్తూ ఉంటే కంపల్సరిగా పిల్లలందరూ కూడా నేర్చుకుంటారు కనుక మీరందరూ కూడా మీ పిల్లలకి ఈ గుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ గుడ్ మేనర్స్ నేర్పిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామ
అదే విధంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్